한툰 د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړو زده کړو بهیر په دې خبرونه کې د افغانستان پوهنتونونه در پیژنو او تجربې در سره شریکوو پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو سلام جوړ په خیر خوښ یم چې یو ځل بیا د پوهنتون له یوې بلې خپرونې سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوی یم پوهنتون د سپوږمۍ راډیو معلوماتي خپرونه ده چې د هېواد فعالو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسو پېژندګلوۍ ته ځانګړې شوې ده په نننۍ خپرونه کې مو په خوست کې پامیر د لوړو زده کړو موسا در پېژندلې ده هیله ده خپرونه مو خوښه شي او تر پای شېبو پورې راسره ملتیا وکړئ په سر کې زما همکار په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو د رامنځته کېدو بهیر ته لنډه کتنه کړې ده په ګډه یې اورو په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو او موسسو د پیل بهیر په دوه زره او لومړي کال کې د موقتي ادارې په راتلو سره او له هغه وروسته په رسمي ډول د پخواني ولسمشر حمید کرچي له راتګ سره سم ګڼ شمېر افغانان و عصري زده کړو ته مخه وکړه او پوهنې وزارت په دې وتوانې چې هر کال زرګونه کسان د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو لپاره لوړو زده کړو وزارت ته د کانکور د ازموینې لپاره ورو پېژني دا چې کال په کال د دغو فارغانو شمېر زیاتېدو نو لوړو زده کړو وزارت نه شو توانېدلی چې د دولسمو ټولګیو ټول فارغان دي د لوړو زده کړو او یا هم نیمه لوړو زده کړو لپاره جذب کړي نو اړتیا ولیدل شوه چې په دې برخه کې خصوصي سکتور ته هم اجازه ورکړي تر څو د لوړو زده کړو له معیارونو سره سم خدمات پیل کړي او محصلین جذب کړي دغه هڅه ان له دوه زره او درېیم کاله را په دې خوا کېدله خو په دوه زره او شپږم کال کې په عملي ډول افغان حکومت په تېره بیا د لوړو زده کړو وزارت خصوصي سکتور ته هم اجازه ورکړې ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي د لوړو زده کړو مسیې رامنځته کړي او بیا ګام پر ګام پوهنتون ته ارتقا وکړي د پوهنځیو شمېرې زیات شي او د ماسټرۍ او دکتورا لپاره هم محصلین جذب کړي ډېری خصوصي پوهنتونونه په دې برخه کې ډېر موثر ثابت شوي چې په ګڼو برخو کې په کارپو او مسلکي کسان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي که په دې برخه کې خصوصي سکتور ګام نه وای اخیستی کېدای شوی زرګونه افغان ځوانان هغه چې په بهر کې د لوړو زده کړو توان نه درلودای له لوړو زده کړو بې برخې شوي وای د خصوصي پوهنتونونو یوه ښېګڼه دا هم ده چې تر ډېره یې د هغو کسانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده چې غواړي دوه یا درې پوهنځي ولولي ماسټري وکړي او یا هم په رسمي وخت کې په دولتي او یا هم غیر دولتي ادارو کې کار وکړي ډېری کسان نیوکه پرې کوي او د خصوصي پوهنتونونو تحصیلي اسنادو ته ارزښت نه ورکوي ځکه دوی وایي چې خصوصي پوهنتونونه پرته له دې چې محصل درس ته حاضر شي د پیسو په بدل کې تحصیلي اسناد ورکوي او یا یې په ټوله کې د زده کړو کیفیت ښه نه دی خو خبره داسې هم نه ده که وګورو نن سبا په نړیواله کچه د پوهنتونونو په درجه بندۍ یا رینکینګ کې لوړ ځایونه خصوصي پوهنتونونو خپل کړی دی دا ځکه چې دوی خلکو ته د پیسو په بدل کې زده کړې ورکوي نو هڅه کوي ټول هغه امکانات ورته برابر کړي چې یو پوهنتون باید ولري خو په افغانستان کې بیا تر اوسه دغه تجربه نه ده له دې سره سره دلته هم داسې خصوصي پوهنتونونه شته چې په خورا لوړ کیفیت د زده کړو امکانات لري دا چې ټول خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ او د هم د وزارت د قانون په رڼا کې فعالیت کوي او د فعالیت اجازه یې ورکړې ده نو دا د لوړو زده کړو وزارت دنده ده چې وخت نه وخت دغه پوهنتونونه وڅاري هغه چې په لوړ کیفیت خدمات وړاندې کوي وي هڅوي او هغه چې له قانون څخه سرغړونه کوي قانوني چلند ورسره وکړي او ان کولی شي وې تړي هغه وخت چې لوړو زده کړو وزارت خصوصي سکتور ته په دې برخه کې د فعالیت اجازه ورکړه د کابل په ګډون د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسې رامنځته شوې له دې ډلې یوه هم پامیر د لوړو زده کړو موسې ده پامیر د لوړو زده کړو خصوصي موسې په دیارلس سو نوي کال کې په خوست ولایت کې د دریو پوهنځیو اقتصاد کمپیوټر ساینس او انګلیسي ادبیاتو په درلودلو سره پر فعالیت پیل وکړ تر دو کلنو فعالیت وروسته یې له لوړو زده کړو وزارت څخه د څلورم پوهنځي حقوق او سیاسي علومو منظوري هم واخیسته او په دې پوهنځي کې هم محصلین جذب کړل 
د پامیر د لوړو زکړو موسی علمی مرسیال استاد نظیف الله نفیس وی پامیر د لوړو زکړو موسی اوس مهال ټول څلور پوهنځي لري او په جنوب ختیځ زون کې وازنه د لوړو زکړو موسی ده چې په دې کشه پوهنځي لري پامیر لوړو زکړو موسی په 1390 کال کې د رسمي جواز په صدر اول سره چې مسلسل نمبر 40 دی او د سب نمبر 2 او یادای په 1390 کال کې تاسیس پیل وکړو چې د شیرو سره سم یې درې پوهنځي درلودې هغه د اقتصاد کمپیوټر ساینس او انګلیسي ادبیات پوهنځي وې خوشبختانه دوه کاله وروسته په دیارلس سوه دوه نوي کال کې یوه بله پانځی هم منظور شوه چې هغه د حقوق او سیاسي علومو پانځی وه تر دې مهاله په امیر لوړ زده کړو مؤسسه په جنوب ختیځ زون کې لومړی مؤسسه لوړ زده کړو مؤسسه ولې دا تایید شوه تر دې مهاله څلور پانځی لري راتلونکی زموږ پلان چې کوم دی هغه د نورو پانځی جدول لکه هغه د شریعتو ژورنالیزم او انجینرۍ پانځی دي او د مشرۍ پانځی ته د هغې ارتقا دا زموږ راتلونکي پلانونو کې شامل دي ښاغلی نظیف الله وایي تر اوسه پورې هر پوهنځی یوازې یو یو دپارتمنت لري چې په حقوقو پوهنځي کې اداره او دیپلوماسي په اقتصاد پوهنځي کې اداره او تجارت په ژبو او ادبیاتو کې انګلیسي دپارتمنت او په کمپیوټر ساینس کې بیا عمومي زده کړې کېږي تر اوسه پورې موږ هر پوهنځی یو یو دپارتمنت لري چې په حقوقو پوهنځي کې اداره او دیپلوماسي ده اقتصاد پانځی کې اداره او تجارت په ژبه او ادبیاتو پانځی کې انګلیسي دپارتمنټ دی او کمپیوټر ساینس کې عمومي دی د د موسی علمي مرسیال وایي اوس مهال په خپلو فعالو څلورو پوهنځیو کې د اتو سو په شاوخوا کې محصلین لري چې په دې کې دیر شته نه ښځینه محصلین دي ښاغلی نظیف الله وایي دا چې په خوست کې د ځینو کلتوري دودونو له مخې ډېرې ښځینه و ته اجازه نه ورکول کېږي چې لوړې زده کړې وکړي نو له دې کبله یې په محصلینو کې د ښځینه و شمېر کم دی خو نوموړی وایي هڅه کوي څو کورنیو ته ډاډ ورکړي چې دغه ځایونه یې د اولادونو لپاره له هر اړخه خوندي دي چې دغه سب او ورځ تر بلې د ښځینه و محصلینو د زیاتوالي لامل شي د دې مهاله موږ د اتو سوو په شاوخوا کې محصلین لرو چې په دې کې تقریبا دېرش نفر د دېرشو په شاوخوا کې اوناس محصلین دي نور ټول زکور دي تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اطرافي ولایاتو کې د اوناسو دپاره بعضې کلتوري او مذهبي مسایلو د دې شرایط یا محدودیتونو له امله ډېرې اجازه نه ورکول کېږي خو بیا هم په خوست کې موږ ډېر کوشش کړی دی چې په مختلفو لارو په مختلفو طریقو دوی ته داسې زمینه مسایل کړو چې دوی دې درس ته تشویق کړو او د خپلو ورونو سره په څنګ کې په اسلامي حجاب په اسلامي اصولو سره درسونه وایي پامیر د لوړو زکړو موسی تر اوسه پورې پنځه دورې فارغان چې شمېر یې زرو ته رسېږي د لیسانس په کچه ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي د ښاغلي نظیف الله په خبره چې ډېرې فارغ شوي محصلین یې خپله په خوست ولایت کې په ښوونځیو دولتي او غیر دولتي ادارو او یا هم د هېواد په نورو ولایتونو کې د خپلې خوښې وړ دندو باندې بوختي د یو وایي ښه کیفیت یې د موسی شعار دی نو هڅه کوي په کار پوه مسلکي او د کار مارکېټ ته په کتو وړ کسان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي د پامیل وړ زده کړو موسی د شیرو څخه تر دې مهاله پنځه دورې فریغین لرو چې تقریبا د زرو په شاوخوا کې دي دا چې د پامیل وړ زده کړو موسی شعار دا دی چې کیفیت زموږ هدف دی تر دې مهاله په همدې شعار داسې ژمن پاتې شوي یو د دې شعار برکت دا دی چې زموږ څومره فارغین چې دي تقریبا شپېته فیصده په هغه مواصو لوړو زده کړو مواصو یا دغسې دولتي او خصوصي انجوګانو کې یا په دغسې شرکتونو کې په داسې وظایفو سره لګېدلي دي چې هغه د دوی د قناعت وړ او د خلکو د قناعت وړ ګرځېدلي دي په پامیر د لوړو زده کړو موسسه کې د ورځې په دوو وختونو کې تدریس کېږي او محصلین د زده کړو لپاره ورځي د د موسی علمي مرسیال استاد نظیف الله وایي دوی هڅه کوي د هغو کسانو لپاره هم د زده کړو زمینه برابره کړي چې د ورځې په اوږدو کې په نورو کارونو بوخت وي 
د یو وی هم دی چې کته په کتوی د خپل محاسلونو لپاره داسې درسی وختونه برابر کړي چې وکولای شي هم خپل ورځنی کارونه مخته یو سیا او هم لوړې زده کړي وکړي د یو وی د سهار لا تو تر لسنی او بجو د ماس په کین لدری نیمو د ماښام تر شپږو بجو پورې محاسلین پامیر د لوړ زده کړو موسی ته د زده کړو لپاره ورځي موږ دوه شفټ درسونه لرو چې یو د سهار شفټ ده یو د مسپخین سهار شفټ د اتو بجو څخه شروع تر لس نیمو بجو پورې او د مسپخین شفټ چې دی هغه زموږ د درې بجې یا درې نیمو څخه شروع کېږي تقریبا پنځه نیمو شپږو بجو ته رسېږي استاد نظیف الله وایي په موسسه کې د تدریس چارې د دوه ډول استادانو لخوا مختړل کېږي چې یو یې دایمي او بل هم قرارداد دي د یو وایي دا چې شیخ زاید پوهنتون په خوست کې یو مخکښ پوهنتون دی او دوی وخت نا وخت ورسره خپلې ستونزې شریکوي او له تجربو یې ګټه اخلي نو د دې پوهنتون ډېری استادان په تشو ساعتونو او یا هم غیر رسمي وخت کې د دوی په موسسه کې د تدریس چارې مخته وړي تر څنګ یې دوی دایمي استادان هم لري چې د ټولو استادانو شمېرې څلوېښتو ته رسېږي د یو وایي تر اوسه پورې کومه ښځینه استاده نه لري خو په پام کې لري چې که پر راتلونکو کې په شرایطو برابره ښځینه استاده پیدا شي دوی به یې پر دنده وګماري استادان چې دي زموږ دوه قسم استادان لرو یو دایمي او بل قراردادي استادونه استادان چې کوم دي زموږ سره دولتي پانتون په خوست کې شیخ زید پانتون موجود دی هغه زموږ د سه لکه یو مشر پانتون د هغې څخه د نیمګړتیا په وخت کې د ضرورت په وخت کې همشه د پر موږ غوښتنه هم کړې ده او دوی په ورین تندي زموږ غوښتنه ونې ده موږ خپل د دایمي استادان تر څنګ د قراردادي استادان چې هغه په شیخ زید پانتون کې درس هم ورکوي او خالي ستونو کې په غیر رسمي وخت کې موږ ته راځي تقریبا څلوېښتو په شاوخوا کې استادان لرو تر اوسه پورې تر اوسه پورې ښځینه استادان نشته او راتلونکي پیغام کې که داسې کوالیفاید یا هر څوک چې تکړه وي موږ ته مراجعه وکړو موږ دوی ته حاضر چې وظیفه ورکړو د د موسې اداره وایي تر اوسه پورې له کوم بهرني پوهنتون سره علمي اړیکه یا هوکړه نه لري خو هڅه یې دا ده چې په نږدې راتلونکي کې له یو شمېر بهرنیو پوهنتونونو سره هوکړې لاسلیک کړي له تجربو یې ګټه واخلي او د اړتیا په صورت کې خپل استادان او محاصلین د وړتیاوو لوړولو او تجربو ترلاسه کولو لپاره هلته ور واستوي د پامیر د لوړو زده کړو موسې علمي مرستیال وایي په خوست کې له شیخ زاید پوهنتون او په کابل کې له باختر خصوصي پوهنتون سره علمي اړیکې لري محاصلین د تجربو ترلاسه کولو او په سمینارونو کې د ګډون کولو لپاره ورستوي د یو وایي د باختر پوهنتون ځینې استادان په میاشتنی ډول د دوی له پوهنتون څخه لیدنه کوي او خپلې تجربې هم ورسره شریکوي تر اوسه پورې د کوم بهرني پوهنتون سره تاسې کوم خاص تماس نه لرو خو راتلونکي پلان کې زموږ شامل دي په کورنۍ پوهنتونونو کې په کابل کې باختر پوهنتون هغې سره زموږ نږدې ارتباطات دي ډېر وخت داسې کېږي چې موږ محصلین هم دوی ته ورلېږو د ټرېننګ په خاطر بعضې استادان کله کله د ضرورت په خاطر وزیټینګ استادان دي هغه دلته راځي په میاشت کې یا دوه میاشتو کې هغې نه موږ نوي تجربې زده کوو هغه استادان چې دوی څه نوي هلته ورېدلي وي موږ ته کله کله زموږ محصلین ته سیمینارونه هم جوړوي او موږ محصلین هم استفاده پرې کوي پامیر د لوړو زده کړو موسسه د خپلو استادانو او محاصلینو لپاره مجهز کتابتون لري چې د فالو پوهنځیو اړوند لږ تر لږه شپږ زره ټوکه علمي او تخصصي کتابونه پکې موجود دي استاد نظیف الله وایي محاصلین یې کولی شي له خپل محالویش سره سم له د کتابتون څخه د خپلې مطالعې او څېړنې لپاره ګټه واخلي پامیر پانتون خپله یو کتابخانه لري چې هغه د پامیر کتابخانه په نوم ده هغه د محصلین د پاره د تقسیم اوقات سره سم خلاصوي سهار کې چې کوم محصلین دي هغې ته موږ په سهار کې د درس نه مخکې هم وخت ورکړی په تفریح کې او د درس نه وروسته ماسپښین کې چې کوم درس شروع کېږي د هغې شفټ نه تقریبا یو ساعت مخکې موږ کتابخانه خلاصوي محصلین د خپل تقسیم اوقات سره سم راځي او د ټولو په اند ځایو د ضرورت وړ کتابونه چې څومره دلته ضرورت دي هغې سره سم درسي او د هغې ریفرنس کتابونه تقریبا د پنځه شپږ زرو په حدودو کې کتابونه لرو د کتابتون تر څنګ پامیر د لوړو زده کړو موسسه د کمپیوټر ساینس پوهنځي د محصلینو لپاره مجهز کمپیوټر لب او د انټرنیټ اسانتیاوې لري استاد نظیف الله وایي په خوست کې د سوداګرۍ خونه چې مشري ښاغلی نواب میرزایي کوي او په اقتصادي برخه کې پراخ معلومات او مطالعه لري وخت نا وخت یې ته په دې برخه کې معلومات او سمینارونه ورکوي 
د نظیف الله خبره د حقوق پوهنځي محصلینو سره د خوست قضایي ادارې مرسته کوي او د محکمو دایرهولو پر مهال د دوی محصلین د عملي زده کړو لپاره په اړوندو غونډو کې ګډون کوي د یوې هڅه کوي چې د بیلابیلو سمینارونو او ورکشاپونو په دایرهولو سره د محصلینو وړتیاوې او تجربې زیاتې شي محصلین د پوهنځي په د پوهنتون په داخل کې د کمپیوټر ساینس محصلین لپاره د کمپیوټر لابراتوار لرو چې په هغې کې هر کسان د دوی ضرورت وړ څومره درسي مواد دي هغه لرو د پوهنتون په داخل کې انټرنیټ سیستم لرو چې محصلین او استادان د هغې څخه استفاده کولی شي محصلین دپاره موږ په میاشت په میاشتو کې بعضې داسې سیمینارونه لرو چې هغه عملی کار ته ضرورت لري مثلا په خوست کې زموږ سره یو نږدې همکار چې دی دی خوست د سوداګرۍ خونو رئیس دی محترم امیرزای صاحب چې هغه په اقتصادي برخه کې ډېر زیات معلومات لري هغه زموږ سره همکاري کوي او بعضې د په خوست ښار کې شخصي بانکونه چې دي د هغې څخه کله کله وخت وخت نمایندګان را غواړو زموږ محصلینو ته په سیم کې سیمینارونه ورکوي د حقوق پوهنځي دپاره دولتی قضایه ورزانونه هم په سیمستر کې یو ځل یا دوه ورځ دوه ځلې راځي د حقوق مربوط یا د څارنوالۍ مربوط چې کوم داسې لازم هدایت لازم درسونه دي هغه دوی ته د سیمینار په شکل په سیمپو کې وړاندې کوي د پامیر د لوړو زده کړو موسسې علمي مرستیال وایي د بیلابیلو کتګوریو لپاره بیلابیل تخفیفونه لري ل شل سلنه نیولې دیرش څلوېښ پنځوس او آن داسې محصلین هم لري چې په وړیا ډول د دوی په موسسه کې زده کړې کوي د یوې پوهنتون په خوست کې د غریبانو پوهنتون په نوم مشهور شوی دی او تر اوسه پورې یې هیڅوک ناهیلي نه دی استولې د محصلینو اقتصادي وضعیت ته په کتو د هرې برخې لپاره ځانګړي تخفیفونه په پام کې لري پامیر پوهنتون که تاسو معلومات وکړئ په خوست کې د غریبانو پوهنتون په نوم مشهور شوی دی هر څوک چې غریبي پامیر پوهنتون ته مراجعه کوي او موږ هم تر اوسه پورې د خپل وس مطابق د ټولو محصلینو سره سم یا تقریبا یو محصل به هم نه وي پاتې تخفیف نه ټول محصلینو ته د دوی د اقتصادي وضعیت ته په کتو شل فیصده دېرش فیصده پنځوس فیصده او حتی وړیا هم بعضې محصلین لرو خو دغسې هېڅوک داسې نه امید د پامیر پوهنتون څخه نه دی تللی چې دوی دلته مراجعه کړي وي دا تخفیف لرو د شل نه تر پنځوس او سلو فیصدو پورې استاد نظیف الله وایي ډېرې خصوصي پوهنتونونه هغه ډول چې لازمه ده او لوړو زده کړو وزارت ورته قوانین او لایحې ټاکلي دي عمل یې نه دی پرې کړی چې دغه څه اوس د خصوصي پوهنتونونو لپاره ستونزې جوړې کړې دي او ارزښت یې یو سر راټیټ شوی دی نظیف الله منی چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه له زده کړو پرته د پیسو په بدل کې خلکو ته د تحصیلي اسنادو د ورکړې ژمنه ورکوي خو پامیر د لوړو زده کړو موسې هڅه کړې ده چې خپل ارزښت وساتي او ټول هغه قوانین عملي کړي چې د لوړو زده کړو وزارت ورته ټاکلي دي استاد نظیف الله وایي تر اوسه پورې چې څومره کسان فارغ کړي د لوړو زده کړو وزارت له خوا ورته تایید شوي داسې اسنادونه ورکړي چې د دندې په پیدا کېدو کې ورسره مرسته وکړي او په نږدې راتلونکي کې به ورته د ډیپلومونو د ویش لړۍ هم پیل کړي تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې تقریبا 50 فیصده تر 50 فیصده پوهنتون نه ده چې افغانستان د دې په ځای چې په مخ بوځي د تیارو او د جهالت په طرف یې روان کړی دی ډېرې پوهنتونونه تاسو ته ده چې بهتر معلوم وي چې په خپله محصلینو ته وایي چې که راځئ که نه راځئ او امتحان ته که راځئ صحیح ده که نه راځئ دومره فیس پرې که صرف د خپل سمستر فیس و سلوات تاسو ته بحث نه درکول کېږي ان تر دې چې بعضې پوهنتونونو کې محصلین په دویم دریم فوق العاده په اتم سمستر کې هم نیول کېږي پامیر پوهنتون لکه څنګه چې زموږ شعار ده چې کیفیت زموږ هدف دی خدای دې وکړي چې په دې شعار سره داسې ژمن پاتې شو زموږ چې څومره اسناد دي تقریبا پنځه دورې فارغین لرو هغه څومره اسناد چې دوی اخیستي دي نه یوازې په داخل کې بلکې ډېر ډېرې محصلین دي چې هغه وظایف یې درلودل د خریجانو سره هغه امریکا ته تللي دي اوس په امریکایي پوهنتونونو کې دوی پرته د کومې ستونزې څخه ماسټرۍ ته داخل شوي دي زه امید لرم چې راتلونکي کې هم همداسې زموږ محصلین ته خپل سهولت ده همداسې برابر کړو د پامیر د لوړو زده کړو موسې اداره وایي لومړنۍ هڅه به یې دا وي چې بنسټ ته یې له موسې څخه پوهنتون ته ارتقا ورکړي 
د دې موسیل می مرسیال وی لورو زکرو وزارت د دریو نورو پانزیو ژورنالیزم انجینیری او شرایط او غوښتل لیکونه هم سپار لیدی د وی ولس مشر په خصوصي پانتونونو کې د نویو پانزیو د جوړولو بهیر زندولې دی چې په بیا پیل دو سره به دوی په دې برخه کې خپل کارونه ګړندي کړي د نوموړي په خبره چې په خوست کې ډیری هغه ځوانان چې تر لسانس کښې پوري لوړې زده کړې کړي دي غوښتنه دا ده چې خپل په خوست ولایت کې ورته د ماسټرۍ زمینه برابره شي د وی ټول هغه معیارونه پوره کړي چې لومړی پوهنتون ته ارتقا وکړي او ورپسې په ځنو پوهنځیو کې د ماسټرۍ پروګرامونه هم پیل کړي زموږ په اوسني پلان کې دا شامل ده چې په میل وړ زده کړو مؤسسات د پوهنتون تر کچې ارتقا ورکړو ان شاء الله په دې نږدې وخت کې به هم دا کېږي دې سره په څنګ کې درې پوهنځۍ لکه مخې چې ما یادوري وکړه د ژورنالیزم شریعت او انجینرۍ پوهنځۍ دي چې هغې ته پیشنهادونه ورکړي لوړ زده کړو وزارت ته امید لرم چې هغه به هم منظور شي او د هغې نه وروسته زموږ پروګرام دا چې په خوست کې زیاتره محصلین فارغ شوي دي د لسان تر کچې زده کړې لري د دوی خواهش د خوستوالو خواهش او د عام ولس خواهش دا دی دوی نشي کولای کابل یا نورو ولایت ته د ماسټرۍ زده کړې په خاطر لاړ شي موږ هم د ماسټرۍ په معیارونو باندې لګیا یو ان شاء الله په ډېر کم وخت کې به هغه معیارونه پوره کړو ماسټرۍ دپاره هم موږ ریاست جمهوري ته دا چې اوس پورې رئیس جمهور ټول نوي پوهنځۍ نوي پوهنتونونه او د ماسټرۍ پروګرامات بند کړي دي موږ ریاست جمهوري ته پیشنهاد ورکړی دی امید لرم چې په کم وخت کې به هغه هم منظور شي د ماسټرۍ تر کچې دا پروګرامونه زموږ په راتلونکي پلانونو کې شامل دي د پامیر د لوړو زده کړو موسیل می مرسیال وی چې تر اوسه پورې له کومې جدي ستونزې سره نه دی مخ خو له لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې باید له خصوصي پوهنتونونو او موسو سره مرسته وکړي تر څو له دې امتحاني دورې او لومړنۍ تجربې څخه په پوره بریالیتوب ووځي د یو وایي لوړو زده کړو وزارت باید د خصوصي او دولتي پوهنتونونو او موسو ترمنځ توپیری چلند له منځه یوسي او دواړو ته په یوه سترګه وګوري له دې سره په څنګ کې د دې موسې اداره له لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي څو هغه استادان چې له دوی سره په تدریس بوخت دي باید د دولتي پوهنتونونو د استادانو په څېر د علمي رتبو په بهیر کې شامل شي او علمي رتبې ترلاسه کړي تر څنګ یې د وړتیاوو لوړولو او تجربو ترلاسه کولو په هغه ورکشاپونه او سمینارونو کې د ګډون ونډه ورکړل شي چې په کور دننه او بهر کې دایرېږي په داخل کې کومه داسې خاص ستونزه نه لرو د لوړې زده کړو وزارت څخه او په عموم کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت څخه دا غوښتنه لرو لکه څرنګه چې موږ هم په خصوصي سکتور کې افغانستان عامو خلکو ته خپل خدمات ترسره کوو د دوی ته غوښتنه دا ده چې لکه څرنګه چې دولتي پوهنتون ته په کوم نظر ګوري همداشان زموږ استادانو ته هم د ظرفیت لوړونې سیمینارونه ایجاد کړي زموږ محصلینو ته ورکشاپونه دا یې په همدې برخه کې زموږ استادان او محصلینو ته خارجي بورسونه د هغې زمینه برابره کړي او زموږ فارغونو ته په مختلفو ادارو کې د وظیفو برابرول زمینه مسایله کړي د دوی څخه مو په عموم کې دا غوښتنه ده د سپوکمې راډیو قدر من اوریدون کو د پوهنتون د خبرونه مو د نن ورځې لپاره پر همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خبرونه او بل پوهنتون مو پر لوی خدای سپارم هیڅ چاره